இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டிஜிட்டல் ஸ்டோரேஜ் அஸ்குலோஸ்கோப் அதாவது டிஎஸ்ஓ சரிங்களா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு ப்ரோப் மாட்டியிருக்கு சேனல் ஒன் சேனல் டூ ப்ரோப் மாட்டியிருக்கு இது சேனல் ஒன்னோட வோல்டேஜ் டிவிஷன் சேனல் டூவோட வோல்டேஜ் பர் டிவிஷன் அண்ட் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டைம் பர் டிவிஷன் ஓகேங்களா இது இந்த ஸ்விட்ச் வந்து சேஃப் அண்டு ரீகால் சேவ் அண்ட் ரீகால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு டிஃபால்ட் டிஃபால்ட் செட்டப் இருக்குது அது அதுக்கு வந்து டிஸ்பிளே பட்டன் அனுப்பினீங்கன்னா இங்கே வந்து டைப் வெக்டர்னு கிடைக்கும் டைப் வெக்டர் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரோவோட பாசிட்டிவ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ரெண்டு சைன் வேவும் ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் இருக்கிற அந்த பாருங்கள் அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் அந்த பாசிட்டிவை வந்து கனெக்ட் பண்ணிடணும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஆட்டோ செட் வந்து தனிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் கிடைக்கும் ஸோ இது சேனல் ஒன்னோட ஸ்கொயர் வேவ் வெல்லோ கலரில் இருக்குது சேனல் ஒன்னோட ஸ்கொயர் வேவ் அதுக்கப்புறம் சேனல் டூ ப்ரோவை மாட்டி அதோட பாசிட்டிவ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எங்கே மாட்டினீங்களோ பாசிட்டிவ் இது அதே இடத்துல மாட்டிக்கிட்டு இந்த ஆட்டோ செட்டு பார்த்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு சேனலோட ஸ்கொயர் வேவ் கிடைக்கும் ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அந்த டிஜிட்டல் ஸ்டோரேஜ் ஆசோஸ்கோப் வந்து ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம வோல்டேஜ் பர் டிவிஷனோட சேனல் டூவோடது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஸ்கொயர் வேவ் கரெக்டாக ரெண்டோட அதாவது சேனல் ஒன்னோட ஸ்கொயர் வேவும் சேனல் டூவோட ஸ்கொயர் வேவும் கரெக்டாக கிடைக்கும் எல்லோவில் இருக்குது சேனல் ஒன்று ப்ளூவில் இருக்குது சேனல் டூ பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து டிஎஸ்ஓ வந்து நம்மளுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குதுன்னு காமிக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கிட்டு மூலியமாக உங்களுக்கு தெரியறக்கோசரம் ஒரு கிட்டு மூலியமாக அதாவது சிங்கிள் ஃபேஸ் சைக்ளோ கன்வெர்டர் கிட்டு நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அதிலேருந்து எப்படி ஒரு இன்புட்டும் ஒரு அவுட்புட்டும் எடுக்கிறதுன்னு காட்டுறக்கோசரம் இந்த கிட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஒரு இன்புட் கனெக்ஷன் அதாவது ஒரு அவுட்புட் கனெக்ஷன் எடுத்து காட்டுறோம் பாருங்கப்போ எல்லோ லைன் மட்டும் தெரியுது அது வந்து சேனல் ஒன் ப்ளூ லைன் வந்து சேனல் டூ இந்த கிட்டு மாதிரி நிறையா கிட்டு நீங்கள் வச்சுருக்கலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் இதை வந்து பாலிடெக்னிக் காலேஜும் இன்ஜினியரிங் காலேஜும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கோசரம் நான் பேசிக்காக ஒரு டிஎஸ்ஓ பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பேசிக்காக சொன்னதுனால இது வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட் மெஷர்மெண்ட்டுக்கும் இன்புட் மெஷர்மெண்ட்டு ப்ளஸ் ஏதாவது நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுக்கும் வேஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி கிட்டு எல்லா காலேஜஸ்லேயும் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து அடுத்தது இந்த வே ஃபார்ம் எப்படி வருதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ இன்புட்டும் அவுட்புட்டும் எடுத்து அந்த ஃபஸ்ட் சேனலுக்கும் செகண்ட் சேனலுக்கும் கொடுத்தாச்சு கொடுத்துட்டு அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு வந்து சேனல் ஒன்னோட வோல்டேஜ் ப்ரெட் டிவிஷனும் சேனல் டூவோட வோல்டேஜ் ப்ரெட் டிவிஷனும் இது பண்ணி பார்த்தோம்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க நம்ம மாட்டினது வந்து சேனல் டூ வந்து இன்புட்டாக கொடுத்துருக்குறோம் அண்டு சேனல் ஒன் வந்து அவுட்புட் வேஃபார்ம் கிடைக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இது சேனல் ப்ளூ கலர் வந்து சேனல் ஒன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ப்ளூ கலரில் வந்து சேனல் ஒன் இப்போ அண்டு எல்லோ கலர் வந்து சேனல் டூ அதாவது அவுட்புட்டு காட்டுறது இது இன்புட்டு அது அவுட்புட் காட்டுறது இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதுங்களா இதை வச்சு 
நீங்கள் ஈஸியாக வந்து கேல்குலேஷன் போட்டுக்கிறான் சரிங்களா இது வந்து டைம் டிவிஷன் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கிறது வந்து டைம் பீரியடு ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கிறது வந்து ஓல்டேஜ் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து ஓல்டேஜ் அண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து டைம் பீரியடு இப்போ நம்ம வந்து அந்த வே ஃபார்ம் வந்து ஒரு ஸ்டேபிளாக இல்லாமல் அங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அது ஸ்டேபிளாக இருக்கிறக்கு நம்ம ரன் ஸ்டாப் சுவிட்ச் அமுத்திருக்கோம் ஸோ ரன் ஸ்டாப் சுவிட்ச் அமுத்தணும்னா அந்த வே ஃபார்ம் வந்து ரன் ஆகாமல் ஒரே இடத்துல ஸ்டேபிளாக நின்றுட்டுருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மெஷர் அந்த ரெண்டு வே ஃபார்மையும் அவுட்புட்டு வே ஃபார்மையும் இன்புட் வே ஃபார்மையும் மெஷர் பண்ணுறக்கு மெஷர் பட்டை அமுத்திட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த வே ஃபார்ம் அதாவது ஆவரேஜ் ஓல்டேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் வே ஃபார்ம் செகண்ட் வேஜ் வே ஃபார்ம் ஓடுது ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் ஃபஸ்ட் வே ஃபார்ம் செகண்ட் வே ஃபார்மு டியூட்டி சைக்கிள் ஆஃப் ஃபஸ்ட் வே ஃபார்ம் அண்ட் செகண்ட் வே ஃபார்ம் எல்லாம் காட்டுது ஓகேங்களா இது மூலயமா நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ ரன் ஸ்டாப் திருப்பி அமுச்சோம்னா பார்த்திங்கன்னா அதாவது திருப்பி அனுப்பிச்சோம்னா ரன் ஆகும் இப்போ ஸ்டாப் நெக்ஸ்ட்டு இன்புட்டும் அவுட்புட்டும் வருது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கிட்டில் வந்து என்ன ஆப்ஷன் வச்சுருக்கோமோ அதோட இன்புட்டும் அவுட்புட்டும் காட்டுது அதாவது நம்ம ஒரே கிட்டு தான் சைக்ளோ கன்வெர்ட்ரு கிட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் இன்புட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அவுட்புட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடைக்கும் இந்த நாப் வந்து எதுக்குன்னா வெர்டிக்கலாக அதாவது மேலேயும் கீழேயும் இந்த வேஃபார்மாக வந்து அதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்டு செகண்ட் நாப் வந்து இதுவும் வந்து செகண்ட் இதோடது இது பண்ணிக்கலாம் அண்டு நம்ம வந்து இதை வந்து மெமரி கார்டு போட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கிற மாதிரியும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் அதெல்லாம் நான் இது பண்ணல பேசிக்காக வந்து எப்படி டிஎஸ்ஓ யூஸ் பண்ணுறதுன்னு மட்டும்தான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறேன் சிம்பிளாக இதில் வந்து இன்னும் நிறையா மெத்தட்ஸ் இருக்குது கால்குலேஷன் மெத்தேடு அது போக ப்ரிண்ட் அவுட் மெத்தேடு சேவ் பண்ணுற மெத்தேடு சேவ் பண்ணது ரீகால் மெத்தேடு இப்படி நிறைய இது இருக்குது பட்டு நம்ம இதுக்கு இது வரைக்கும் போதும்னு நினச்சி நான் இந்த வீடியோவை இதோடு முடிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்